C'est beau, c'est élégant, on a l'impression que c'est facile, mais c'est des heures de travail derrière. J'avais deux convictions au moment où il fallait, euh, il fallait choisir mon métier, c'était que je voulais dessiner. Euh, la deuxième, c'était que le résultat de mon travail devait être tangible. Je vais donner euh, cette étincelle de départ et le fait que, euh, que cet environnement industriel soit combiné avec euh, l'environnement du luxe fait qu'on ne, on ne peut pas se, se permettre d'accepter l'à peu près. Ce qu'on s'autorise, en revanche, c'est l'usage des, des matières les plus appropriées à un projet avec les savoir-faire qui sont les, les plus avancés pour créer le bagage qui va avoir ce supplément d'âme, ce supplément de poésie, d'histoire en plus à raconter. Ce modèle est un modèle iconique de la marque, c'est la classique Kevin Silver. Il y a effectivement un côté très industriel dans ces produits, il y a un mélange aussi d'artisanat, on sait de coups de machine pour pouvoir mettre en forme des, des matières. L'aluminium, typiquement, ne se, se met pas en forme à la force de la main. Le faire évoluer, c'est le faire progresser avec son temps. Je me déplace effectivement souvent à Cologne pour s'assurer de l'harmonie d'un produit, de son ergonomie, entre ce qu'on a en idée sur le papier et la réalité. Il peut y avoir des, euh, des mondes. C'est ce mariage de la force de, de l'industrie et de l'élégance de la manufacture qui donne naissance à ces produits. Also ich sag mal, die Koffer allgemein sind eigentlich immer eine Herausforderung, weil es, es läuft nicht immer alles so, wie man das gerne hätte. Also ich arbeite eigentlich mehr handwerklich. Äh, schon wo ich hier angefangen habe, dachte ich mir, wow, das ist ein Koffer, der gefällt dir auf jeden Fall, durch dieses Design, ja hochwertig ist. Also in der Tat guckt man sich das erstmal an, das auch, aber da drin liegt die Kunst. Also man muss erstmal das Gefühl dafür kriegen. Also man hat alle Zeit der Welt. Ich selber mache mir einen leichten Knick in den Stoff. Dann kann ich gucken, wo, der Rahmen, wo die Rahmenmitte ist, weil tatsächlich jeder eine andere Technik hat. Es gibt Leute, die können das blind einkleben, die wissen, okay, so ungefähr, Pi mal Daumen, mache ich das. Oder dann halt Leute wie mich, die sich so kleine Hilfen machen, schaffen um das dann halt perfekt zu machen. Tatsächlich braucht man Händchen, Geschick und Köpfchen, um dort zu arbeiten. Also man sollte schon Interesse daran haben, gern tüfteln, basteln, wie auch immer man das nennt, ja, was mit so kleinen Teilen zu tun hat. Man kann hier mehrere Stationen lernen. Finde ich gut, dass man ähm, verschiedene Positionen hat, dass man immer eine neue Herausforderung findet, wenn man möchte. Es ist ein Beruf mit Zukunft. Er ist sehr vielseitig, niemals eintönig. Und jetzt bist du genau an dem Punkt angekommen, hast das Ziel doch erreicht und dann ist man doch auch weitaus ein Stück stolz auf sich. Die Freude, die Freude ist eigentlich, wenn man das fertige Produkt in der Hand hält, wenn man sieht, was man zusammen geschaffen hat. Biggest challenge for my job is to identify the market trend and especially the luxury travel sector. My clients coming into store is looking for their travel companions. A remover is not just a luggage, so it's a resilience bags as our clients. It provides the authenticity, the trust and the reliability. Our new clients come in for the iconic uh, Arimova case, which classic is perfect model for them. The classic cabin is uh, located in the focal point of the store. So when clients come into the store, so they will immediately know where it is. And it's also linked with our vintage cases. And it's kind of like a really short timeless design. And also that's uh, the real collections which really people want. You are finding perfect travel companion for them, which is allowing them to uh, add in their memories and uh, to share the stories with others. My advice for the young person who want to do what I do, the first you have to have the passion. The passion is about the products, the experience, or the client journey. Another piece of advice is exploring your entrepreneurial skills. You have to really treat it as your own business 
and always uh, trying to think out of the box and try other possibilities and to learn from it and to improve your skills.